പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്ക് ചുറ്റുപാടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനങ്ങളും വയലുകളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അന്യ അന്യരാജ്യങ്ങളെയും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഏതൊരു വികസനത്തിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാനോത്തര് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഇസ്ലാം അതിൻ്റെതായ അതിൻ്റെതായ പിന്തുണ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബദ്രനാകുളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓ അനുചരന്മാരെ ഓ സുഹാബത്തെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പക്ഷം സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ഒരു അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മരം മുറിക്കാനോ പാടില്ല അവ അനാവശ്യമായിട്ട് കൃഷി കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇസ്ലാം നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ മരം ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ മരങ്ങളും ചെടികളും നട്ടു വളർത്തുന്നതിന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെയധികം മഹത്വം നൽകുന്നുണ്ട് ജോലികളുടെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ ഒരു മരം നടുമ്പോ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം ഇയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് നടണം അഥവാ നാളെ കിയാമത്ത് നാളാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു മരം നടുന്നതിന് അദ്ദേഹം യാതൊരു മടിയും കാണിക്കരുത് എന്നാണ് നാം ഒരു ചെടി നടുമ്പോ അതിന്റെ ഓരോരു പച്ചപ്പും നമുക്ക് വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാം ഒരു മരം നട്ടുകൊണ്ട് നാം നാം ഒരു മരം നട്ടുകൊണ്ട് നാം നാളെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ അത് ചെല്ലുന്ന ഓരോ രുചിക്കറും ഓരോ ഒരു സലാത്തും നമ്മൾ കബറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പച്ച ഒരു പച്ചപ്പുള്ള ഒരു ചെടി നടണം അഥവാ ആ ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ചെടിയിൽ ആ ചെടിയുടെ ഓരോ ഇലകളും ചെല്ലുന്ന സലാത്ത് ആ കബർ ആളിക്ക് ലഭിക്കും അത് കാരണമായിട്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ആ ചെടിയുടെ കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അതായത് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ പ്രകൃതി പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കണമെന്നല്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം അനിവാര്യമാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പ്രകൃതിയിലെ മരങ്ങളും കാടുകളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ പ്ര അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊ